हाय गाइस माय नेम इज इला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे एज अ होम मेकर हम हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि हम अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकें लेकिन तब भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉर्नर्स होते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता एंड ऑफकोर्स वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर दैम इसलिए आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ही फाइव कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाली हूँ और हम देखेंगे कि हम उनको करेक्ट कैसे कर सकते हैं सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टू डेज वीडियोज एंड ऑल्सो गाइज वीडियो रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए डो नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम माई इंस्टाग्राम हैंडल इज हर फैब वे हम फ्रीजर में अलग अलग फूड आइटम स्टोर करते हैं लेकिन हमको कभी भी इस तरह से उसे ओवरफिल नहीं करना चाहिए इससे इसके एवेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं कूल एयर प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर पाती और ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता है इसलिए आप अपने फ्रीजर को हमेशा ऑर्गेनाइज रखें थोड़ी स्पेस रखिए ताकि एयर प्रॉपरली सर्कुलेट हो पाए इसके लिए आप अलग अलग साइज के कंटेनर्स यूज कर सकते हैं इस तरह से आप ज्यादा सामान तो रख ही पाएंगे साथ में ये बहुत नीट भी लगेगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हम इसे ज्यादातर लोग टॉयलेट सीट साफ करने के बाद टॉयलेट ब्रश को उसके होल्डर में रख देते हैं बट दिस इज वेरी अनहाइजीनिक टॉयलेट सीट साफ करने के बाद हमारा ब्रश वेट होता है और उसको तुरंत होल्डर में रख देने से ना तो हमारा ब्रश ड्राई हो पाता है बल्कि होल्डर में डर्टी वाटर भी एक्यूमलेट होता रहता है इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप है टॉयलेट सीट साफ करने के बाद आप पहले तो ब्रश को वॉश कर लें और उसके बाद इसको इस तरह से लिड के बीच में रखकर छोड़ दें थैंक्स टू मलिसा मेकअप फॉर दिस टिप इस तरह से कुछ ही देर में आपका ब्रश कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा और उसके बाद आप इसको होल्डर में रख सकते हैं अब हम बात करते हैं किचन स्क्रबर्स के बारे में जिन चीज़ों से हम अपने यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं उन्हीं के अंदर बैक्टीरिया रिसाइड करते हैं और वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर टाइनी फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं इसीलिए इनको वीक में कम से कम एक बार क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है इनको क्लीन करना बहुत इजी है आप एक कंटेनर में हाफ टी स्पून रेगुलर सॉल्ट ले लीजिए और उसके बाद हम उसके अंदर हॉट बॉइलिंग वाटर डाल देंगे उसके बाद आप इसके अंदर ड्राई स्क्रबर्स को डाल दें और 5 मिनट्स बाद उनको टर्न कर लें इस तरह से हमारे स्क्रबर्स कंप्लीटली डिस हो जाते हैं और आप इनको दोबारा यूज कर सकते हैं लेकिन अगर क्लीन करने के बाद भी इनमें से स्मेल आ रही है इट मीन्स दैट इट्स टाइम टू चेंज दैम ये हैबिट बहुत कॉमन है हम इसे ज्यादातर लोग बाथरूम में अपने कपड़े हैंग करते हैं और वहां धीरे धीरे क्लोथ्स का पाइल लग जाता है इस तरह से काफी लोग बाथरूम में अपने टाल्स भी हैंग करते हैं विच इज अगेन कंप्लीटली रॉन्ग हम अपने बाथरूम में चाहे कितने भी अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके रखें लेकिन डैम्पनेस की वजह से वहाँ पर मिल्ट्यू ब्रीड होता है और फैब्रिक उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसलिए बाथरूम डोर हुक्स को सिर्फ तभी यूज करिए जब आपको वहाँ पर चेंज करना है या फिर शार लेना है और शावर लेने के बाद टाल को ड्राई होने दें और कपड़ों को लॉन्ड्री बास्केट में डाल दें हम यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए डिश वॉश यूज करते हैं और फ्लोर मॉप करने के लिए फ्लोर क्लीनर्स यूज करते हैं लेकिन अगर आप कभी इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दैट दे आर फुल ऑफ केमिकल्स मोस्ट ऑफ दिस क्लीनर्स आर सल्फेट बेस्ड इनको यूज करने के बाद जम्स भले ही हट जाए लेकिन केमिकल नहीं इसीलिए आप प्लीज नॉन टॉक्सिक और नेचुरल क्लीनर्स ही यूज करिए जैसे कि ये है नेचुरल डिश वॉश लिक्विड ये फॉस्फेट फ्री कास्टिक फ्री और साथ में इको फ्रेंडली भी है ये 500 हंड्रेड बॉटल है और इसका प्राइस है रुपीज वन दिस मेक्स इट पॉकेट फ्रेंडली एज वेल 
इसको यूज करके आपके यूटेंसिल्स जर्म फ्री और केमिकल फ्री भी रहते हैं इसी तरह से ये है नेचुरल फ्लो क्लीनर ये नॉन टॉक्सिक है और इको फ्रेंडली भी है ये 500 हंड्रेड एम बॉटल है और इसका प्राइस है 209। इसको आप बाकी फ्लो क्लीनर्स की तरह ही यूज कर सकते हैं ये बेबी सेफ और पेट फ्रेंडली भी है सो so गाइज ये थी वो सभी चीज़ें जिनकी तरफ हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए इनमें से सबसे अच्छी टिप आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब वे बाय